আসসালামু আলাইকুম আজ নিউজ থাকছে ক্রিকেট অঙ্গন থেকে পঞ্চম কন্যা সন্তানের বাবা হলেন শহীদ আফ্রিদি আর একটি নিউজে থাকছে স্ত্রীকে নিয়ে রুবেলের প্রেমময় পোস্ট নিউজে থাকছে আমি খুশি যেমন চেয়েছিলাম তেমন বউ পেয়েছি বললেন ক্রিকেটার মমিনুল আর সর্বশেষ নিউজে থাকছে করোনা ভাইরাসের ক্ষতির মুখে সাকিব আল হাসান চলুন জেনে নেই বিস্তারিত নিউজ থেকে আবার বাবা হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি পঞ্চম সন্তানের বাবা হয়েছেন বুম বুম খ্যাত আফ্রিদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও টুইটারে আফ্রিদি নিজেই এই সুখবর দেন এবারও শহীদ আফ্রিদি ও নাদি আফ্রিদির ঘর আলোকিত করে এসেছে কন্যা সন্তান তারকা দম্পতির ঘরে আছে আরও চার কন্যা তাদের নাম আকসা আনসা আজায়া ও আসমারা পঞ্চম সন্তানের নাম এখনও ঠিক করেননি আফ্রিদি আফ্রিদি ভক্তদের সুখবর দিয়ে লিখেছেন সর্বশক্তিমানের অসীম আশীর্বাদ ও করুণা আমার উপর ইতিমধ্যে চারটি কন্যা আমাকে দেওয়া হয়েছে আমি এখন পঞ্চম কন্যা সন্তানের বাবা আলহামদুলিল্লাহ আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে এই সুসংবাদটি ভাগ করে নিচ্ছি উনচল্লিশ বছর বয়সী আফ্রিদি পাকিস্তানে হয়ে ২২ বছর ক্রিকেট খেলেছেন নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতীয় দলকে দু সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই বললেও ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নিয়মিত খেলে যাচ্ছেন মার্কুটে ব্যাটসম্যান বিভিন্ন দেশে টি টোয়েন্টি ফেরি করে বেড়ানো এই ক্রিকেটার নিয়মিত খেলছেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও দু হাজার ষোলো সালে বাগের হাটের মুনিগঞ্জের মেয়ে ইসরাজ জাহান দোলাকে বিয়ে করেন রুবেল হোসেন অনেকটা নীরবেই বিয়ে করেন রুবেল তখন বিয়ের খবরটা ছিল গোপন এর দেড় বছর পর ফেসবুকে স্ত্রী দোলার ছবি সহ জানিয়েছিলেন বিয়ের খবর পরে দু সালের পহেলা সেপ্টেম্বর ছেলে সন্তানের বাবা হন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের এই পেসার ওই দিন দুপুর দুটার দিকে রুবেল নিজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফাইড পেজে সে তথ্য নিশ্চিত করেন স্ত্রী ইসরাজ জাহান দোলা আর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সুখে আছেন তিনি তবে এগুলো সবই পুরনো খবর নতুন খবর হচ্ছে আজ বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে সুন্দর স্ত্রী ইসরাজ জাহান দোলার সঙ্গে নিজের একটা যুগলবন্দী ছবি পোস্ট করে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রুবেল এই দিন রাত আটটা উনপঞ্চাশ মিনিটে নিজের নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা তিনি ওই ছবির ক্যাপশনে লেখেন তুমি আমার জীবন তুমি আমার উৎসাহ তুমি আমার সব কিছু আমি তোমাকে ভালোবাসি পোস্টটি দোলা হোসেনকে ট্যাগ করেন রুবেল যাতে ঢল নেমেছে ভক্ত সমর্থকদের শুভেচ্ছার বাণীতে এখন পর্যন্ত ওই পোস্টে একুশ হাজার লাইক সাতশো কমেন্ট ও তেরোশো বার শেয়ার করা হয়েছে আজ বিয়ের পর মমিনুলের প্রথম ভ্যালেন্টাইন ডেতেও দুজন থাকতে পারছেন না কাছাকাছি চিকিৎসার জন্য ফারিয়া গতকালই পাড়ি জমিয়েছেন ব্যাংককে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আসন্ন টেস্টের প্রস্তুতি নিতে অধিনায়ক মমিনুল রয়ে গেছেন দেশে তাহলে কিভাবে দুজন এই বিশেষ দিনটি পালন করবেন মমিনুল বলেন আসলে আমার কাছে স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদিনই ভ্যালেন্টাইন ডের মতো হ্যাঁ খারাপ তো একটু লাগবেই দূরে থাকবে কিন্তু এটাও ভালো যে ও চিকিৎসার জন্য বাইরে যাচ্ছে সেটি আগে প্রয়োজন একেবারে উদযাপন হবে না তা নয় ভিডিও কলে কথা বলবো এস এম এস পাঠাবো মমিনুল বলেন আমার কিছুটা ভয় ছিল শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয় কি না কারণ আপনি জানেন না তো কক্সবাজার চট্টগ্রামের মানুষ নিজেদের অঞ্চলের বাইরে বিয়ে দিতে চায় না বিশেষ করে ঢাকায় কিন্তু আমার পরিবারকে দারুণভাবে মেনে নিয়েছে যেমনটি চেয়েছিলাম তেমন বউ পেয়েছি যে আমাকেই নয় আমার পরিবারকে ভালোবাসবে নামাজ পড়বে অনেকটা সাধন হবে আমি খুশি আমি সুখী আমি তেমনই একজন পেয়েছি এদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে বিপুল অঙ্কে লোকসানের মুখে পড়েছেন বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান সাতক্ষীরায় সাকিবের কাঁকড়া ও কুচিয়ের একটি খামার রয়েছে প্রতিদিন সেখানে বিপুল পরিমাণ কাঁকড়া কুচিয়ে উৎপাদন হয়ে থাকে এর প্রায় পুরোটাই রপ্তানি করা হয় চীনে কিন্তু সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের প্রভাবে চীনে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে কাঁকড়া কুচিয়া রপ্তানি এতে চরম লোকসানের মুখে পড়েছেন খামারিরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন সাকিবও চীনে রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছেন কাঁকড়া কুচিয়া সংগ্রহ লালন পালন ও রপ্তানির সঙ্গে জড়িত প্রায় দুই লাখ মানুষ রপ্তানিকারকদের কাছে পাওনা টাকা আটকে যাওয়ায় ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না খামারিরা দ্রুত রপ্তানি পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে দুশো কোটি টাকা লোকসানের আশঙ্কা করছেন রপ্তানিকারকরা আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ